Bonjour fidèles téléspectateurs, merci d'être de notre ce matin en direct sur Digital Congo Télévision. Dans le grand débat et spécialement pour aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer à la discussion autour de l'art et la culture en République démocratique du Congo. Eh bien déjà, l'on attend et ça spécule les nominations et les propositions de noms à tour de rôle. Mais qu'en est-il du secteur des arts et de la culture cette fois-ci On aura-t-il un opérateur culturel à la tête de ce ministère Eh bien, on en parlera aussi de l'affaire Sokota qui, plus d'une année après, pas toujours de solution. Cérès Blaise Boula qui opère en tant que PCA ou soit encore Jossard. New Kalongo, on reviendra bien sûr sur ces dettes mythique du 9 février 2023 qui a donné position lors de l'Assemblée Générale Ordinaire au Musée National à Blaise Oboula en tant que PCA, suivi de l'artiste peintre Franck Diki Songhele. Eh bien, nous parlerons exactement de son passage lors de l'expo à célébration Zulumbaye à Dakar. Et bien sûr, un grand artiste sénégalais qui avait convié l'artiste peintre avec Diki Songhele, ceci qui annonce déjà un événement en vue pour le mois de mai 2023. 24 à Dakar. Je suis très heureux de recevoir pour vous dans l'entre-deux-jeux ici Franck Dikissonguélé. Bonjour. Bonjour Monsieur Jonathan Bilaré. Après une année, vous n'êtes pas toujours en, entré en possession euh, de, de vos fonctions après l'élection. Aujourd'hui, on a l'impression que vous opérez euh, distinctement, mais l'on a deux maîtres à bord euh, de ce grand bateau qui est euh, euh, la Sokoda, on ne sait pas comprendre comment s'en tenir. Ça fait plus d'une année. Franck Dikissonguele, vous avez été désigné par vos compères en tant que euh, vice-président de la Sokoda. Ouais. Mais les choses ne marchent pas comme telles. C'est vrai qu'il y a des publications. On a vu la tournée de Blaise Boula qui est le PCA Tout à fait. dans le Haut Katanga. Il est revenu. On a vu des réunions avec les secrétaires général euh, euh, du secrétariat des arts et cultures. Culture, ouais. On n'arrive pas à comprendre qui gère réellement la Sokoda. Merci, je, euh, merci beaucoup pour l'invitation, M. Jonathan Bilari. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt que je, remets, euh, je réponds à votre invitation euh, relative à cette question pour parler de cela. Ben, je pense que ce qui est bien à comprendre, euh, nous nous fonctionnons dans les principes euh, d'éthique et d'ontologie. Nous pensons que nous sommes euh, des grandes personnes, des gens qui réfléchissent pour l'intérêt des autres et nous ne travaillons pas pour des intérêts euh, partisans, je voulais dire, qui nous concernent nous, mais c'est pour l'intérêt de tous les artistes. Je pense que pour poser les fondements euh, d'un bon fonctionnement, on n'a pas besoin de crier du haut du toit. Mm -hmm. Ce qui est vrai, pour compléter ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, mm -hmm. monsieur le PC à Blaise Boula, c'est lui qui gère la Sokoda, euh, comment rien à dire, officiellement, journal officiel bien installé, parce que les jours officiel et publié au nom du cabinet des chefs de l'État est opposable à tous. Mm -hmm. C'est les documents, nous avons plusieurs documents, je ne parle que Absolument. de cela. Mm -hmm. Et puis les élections euh, se sont déroulées, comme vous le savez, jour pour jour, une année, euh, à, à l'espace, comment on dit ça, au musée. Mm -hmm. Donc tout cela, l'Assemblée générale est bien publié dans les journaux. Mais on n'oublie pas qu'on vous a interdit d'accès aussi euh, au sein de la Sokoda. Non, non, nous avons, que... nous avons changé l'adresse de la Sokoda, nous en avons les pouvoirs et il se trouve également dans les journaux officiels. L'adresse, okay. c'est Popokabaka 34. Très voilà, bien. Point barre. Il n'y en a pas, il y en a pas deux. Je voulais compléter dans ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez mmh. vu les PCA revenir d'une tournée au Absolument. Grand Katanga. Mmh. Et puis, euh, mais non, attends, là, on a signé le contrat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Très bien. On a signé le contrat avec euh, Trace. Okay. Donc, euh, vous l'avez vu, il a signé le contrat. Il n'y a rien à dire. Nous fonctionnons. Mais il y a quand même un petit contraste, euh, cher euh, C'est ça le Congo. Hein, mais j'aimerais quand même euh, que l'on prenne cet article en image, en complicité avec euh, Henri Tumbounio. Je vais lire cet article dont on parle de de la Sokoda qui lance l'opération de la perception des rédévances au titre de droit d'auteur et droit voisin. Ouais. Eh bien, c'est l'article pour vous qui nous suivez à la télé. C'est cet article qui affiche euh, sur vos écrans. La Sokoda lance l'opération de la perception des rédévances au titre de droit d'auteur et droit voisin. Eh bien, je dois préciser que cet article est de l'interview émane du directeur général ad interim de la Société congolaise de droit d'auteur et de droit voisin, Joe Mundunga Moyama. La Société congolaise de droit d'auteur et de droit voisin a lancé il y a quelques jours l'opération de la perception de redevances au titre de droit d'auteur et de droit voisin, exercice 2024 sur tout le pays. Le directeur général ad interim de cette structure coopérative, Joe Mundunga, 
a livré cette information dans un communiqué de presse parvenu le mercredi le 21 février à Radio Capi. Pour ce faire, elle vient de déployer dans tout le lieu ouvert au public, utilisant les œuvres d'esprit protégées par la loi, une mission de percepteurs et des inspecteurs chargés de contrôler l'exploitation d'œuvres de l'esprit littéraire et artistique, des paiements de redevances au titre de droit d'auteur et de droit voisin auprès de toute entité utilisatrice de œuvres littéraires et artistiques, a-t-il fait savoir Alors, nous nous posons la question, serait-ce votre Sokoda Non, ce n'est pas notre Sokoda, comme vous dites, Tout nous, mais les attends, les sur le terrain... Je vois que l'on parle non, aussi non, en non. Lingala, <rire> parce que tu, je te dis totalement, on est perdu, et euh... heureusement que j'ai fait venir aussi euh, euh, d'autres... Euh, d'autres artistes qui viendront et opérateurs culturels qui ne prendront ouais. pas et qui partageront les idées avec nous, mais on aimerait... Parce que là, on est perdu. Je pense Il s'agit que... de quel Sokoda je, je, Celui je... de Popo Kabaka ou de la Gombe Je veux dire... Je veux... C est, c est ça, ben, je, nous avons vu, nous avons lu cet article. Moi, je ne voudrais pas vraiment sur ce plateau être hum. des gens qui entament les débats, euh, qui, qui déplument euh, les autres, mais la réalité est telle que nous travaillons dans l'idée de, dans, dans de poser les bons fondements qui viseraient l'intérêt public. Mmh. et surtout l'intérêt de tout le monde, les artistes et même les, les, les assujettis. Nous nous voudrons dire tout simplement, je réponds à cette question de manière aussi euh, euh, intelligente, mmh. le parquet est avec nous. Nous avons mis les éléments du parquet sur le terrain mmh. et puis nous savons qu'ils ont tous les documents qui montrent l'officialité de tel, 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 tel. Mais que doit on vrai, pardon, pardon, à qui on doit répondre à cela dit vous savez, Mais attends, mmh. je pense qu'à la Sokoda qui gère le PCA Blaise Boula, pas gère, quand tu parles Blaise Boula, parce que nous avons... Vous avez vu les directeurs à Intérim, mais les directeurs qui est dans les directeurs généraux de la Sokoda, reconnus dans les journaux, dans les journaux officiels publiés, c'est Agou Michel. Okay. Voilà, Agou Vray. Moi, j'aime bien l'appeler Agou Vray. Agou Vray Michel. Rien à dire. Et moi, je parle en fonction et sur base des documents officiels. Nous, je, nous pensons que nous sommes quand même un pays qui a des lois, et la loi est au-delà toujours. De tout. Personne n'est au-dessus de la loi. Nous savons comment on fonctionne ici. Je ne vais pas fustiger certains fonctionnements dans mon Mais pays. Mais il faudrait dire les choses telles comme telles. Mais je l'ai dit, je pense que, que là, on est perdu. Non, je pense que ceux qui savent écouter, entendre ce que j'ai dit, parce que vous pouvez écouter sans pour autant entendre. Mm -hmm. Je pense que je parle pour dire des choses. Mm -hmm. Et ceux qui savent écouter, ils doivent entendre. Parce que nous avons, si je parle des de documents comme journal officiel qui est opposable à tous, on va rentrer sur les débats, j'étais au parquet, justice. vous savez comment ça fonctionne chez nous. Mm -hmm. Beaucoup de respect avec notre justice, mais je sais que ceux qui sont épris de la bonne justice dans notre pays, ils tiendront compte de tout ce que nous avons présenté comme document. Je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde même peut se permettre de rentrer euh, dans le marché ou bien sur les, les terrains pour percevoir. Hein. Mm -hmm. C'est une manière de parler, mais je vous dis, nous nous fonctionnons avec les institutions de l'État comme la justice, le parquet. Mm -hmm. Donc, c'est là qui doivent nous accompagner. On doit constater sur les terrains, messieurs, vous percevez, vous êtes qui, sur quelle base des documents, qu'est-ce qui fait votre légalité et votre légitimité. Moi, je parle en fonction des documents qui font notre légalité et notre légitimité. Je ne vous ne pas vraiment euh, patauger dans d'autres mots qui ne tiennent pas compte. Sinon, ça, ramène, ça mène à une sorte de discussion interminable. Vous savez comment ça fonctionne chez nous. Mm -hmm. Je l'ai dit. Eh bien, on reste quand même sur cette euh, discussion en parlant de la Sokoda parce que je tiens à rappeler pour ceux qui nous ont pris en cours que vous avez aussi été euh, désigné comme vice-président de la Sokoda lors de cette assemblée euh, générale euh, ordinaire organisée au Musée National le 9 février 2023 qui vous portera à la tête de la Sokoda, vous et Blaise Boula. Voilà. Plusieurs contestations, l'on se rappelle d'ailleurs, le ouais. jour où il était question euh, de prendre possession euh, de votre lieu de travail, il vous avait carrément été interdit de pouvoir accéder à ces installations. Tout à fait. Donc vous avez pris, les présidents la, ferme, à côté, on a vous avez pris euh, la, la ferme décision de pouvoir changer l'adresse. Vous avez ouais. parlé de Popo Kabaka. Voilà. Mais là, c'est un... aussi dans le journal officiel. Ok, donc on Publier. doit. On doit s'en tenir à ça. Ah ben oui, il faut s'en tenir sur les, la légalité, la légitimité. Mais attends, sinon c'est quoi Tout le monde peut se permettre de faire tout ce qu'il veut. Mais que dit la légalité, la légitimité Parce que nous avons le droit et la justice. Mais on pense récemment avoir vu une, une photo de Jossar Nyokalungo et de Blaise Boula ensemble. On aurait oui. dit qu'il y aurait eu échange et discussion. Cette discussion et échange a tourné autour de quoi C'est se mettre ensemble, cheminer ensemble, ou soit c'était ce passage de pouvoir 
euh, euh, de manière euh, plus douce euh, euh, que le présenter sur cette photo L'on se rappellera, je pense, de son 13e pour que je m'abuse, euh, de son quelques réunions, euh, euh, conseil de ministres qu'il y a eu. Et le président de la République avait, avant les élections même, il avait manifesté la ferme volonté mm -hmm. de voir les hommes de culture euh, se mettre ensemble et discuter tout autour des problèmes, et d'ailleurs, euh, qui pataugent et qui fait freiner la culture de manière générale. Mm -hmm. Et il avait voulu qu'il y ait une réconciliation, une rencontre inclusive entre les opérateurs culturels et les artistes pour les bénéfices de, leur, de nos droits, les droits d'auteur et de droits voisins, tout en sachant que cette structure pose toujours problème. Au-delà de cela, euh, conseil, cette réunion du Conseil des ministres, d'ailleurs, qui a été lue, les, euh, comment on appelle ça, les, les comptes rendus par euh, Son Excellence euh, M. Patrick Mouyaya, ministre mm -hmm. de l'Information, porte-parole du gouvernement, et il a dit, je pense qu'on a donné, on a, le président de la République a voulu qu'il y ait quand même un forum pour mmh. débooster, on réfléchit tous tout les problèmes qui gangrènent sur la culture mmh. et qu'on puisse débooster la culture parce que les artistes doivent vivre de leur, de leur droit, Très parce bien. que de leurs œuvres Très qui bien. génèrent du droit patrimoniaux. Mmh. Mais à côté de cela, on a donné, on a remis cette mission au ministre, à madame le ministre de la culture, on va dire le ministre de la culture, le ministère de la culture, mmh. parce qu'en en fait, c'est elle l'autorité de tutelle administrative compétente. Mmh. Vous savez, nous sommes une coopérative, bien sûr, nous sommes régis par la loi de la, des coopératives, mais des coopératives mais nous sommes sous le ministère de la pas sous, je voudrais dire, mm -hmm. sous la supervision de l'autorité administrative et compétente qui est le ministère de la Culture. Très bien. En fait, c'était dans ce contexte, ben, pour parler, ben, écoutez, au-delà de tout cela, la vision, avec beaucoup de respect, la vision de PC à Blaise Boula, peu importe les problèmes qui nous divisent, mais ce qui nous lie est plus fort que nous-mêmes. C'est quoi Ce sont nos œuvres. Très nous bien. pouvons ne pas nous entendre. Mais attends Excusez, je vais utiliser les termes très forts. Vous êtes mon adversaire, mon Parce ennemi. que cette image-là aussi inquiète. Il euh, euh, y a de ceux qui parleront de, de, ah oui, de, de attends, Sokoda, je elle gauche. Je, je vais en arriver. Parce que là, on, on voit en image, parce qu'on aimerait comprendre la discussion tourne autour de quoi. <rire> Est-ce que vous avez décidé est que, est de, réponds, de prendre en otage Et surtout, c'est vous qui avez publié cette photo. <rire> Visite je... du secrétaire général. Ben, c'est le PCA. Moi, je ne mens pas, je ne crée pas, je ne monte pas les images. Il y a le secrétaire général euh, à la culture, à et patrimoine, qui est venu visiter nos installations. Vous avez déjà vu. Les PCA, Ça, c'est à propos Kabaka. Ça, c'est à propos Kabaka. Désormais, l'adresse de la Sokoda. Mais le secrétaire général fait foi, si vous voulez que je dise en ces termes-là. Très hein. bien. Il est venu nous visiter. Quand même, c'est l'administration de la culture dans notre pays. Le secrétaire général à la culture, à et patrimoine. Ce n'est pas n'importe qui on a mis sur la photo. En tout cas, on ne l'a pas mis. Mm -hmm. On a pris photo ensemble, il y a plusieurs photos. Mais la discussion tournait autour de quoi Pourquoi il est venu Il non, est venu, il est venu se voulait... rendre compte de l'effectivité de nos bureaux. Très bien. Le fonctionnement, comment est-ce qu'on fonctionne Et nous, on fonctionne de manière adéquate. Notre effort, qu'on soit quand même adéquat avec ce dont nous prenons. Avec quels moyens Vous vous autofinancez L'accompagnement, vous l'avez du gouvernement Comment vous vous organisez euh, je, je pense Parce que, que vous dernière nous nouvelle, vous n'êtes pas entré euh, en possession euh, de, euh, de finances de fi Non, ben, il faut. Je ne veux pas. pas dire. Non, ben, écoute. Vous avez déjà dans mon salon. Mais tous au travail. Signature et Zali déjà. Tout, signature et Zali. Et c'est un salon. On a, a, a déjà. Euh, tous au travail. Tous au travail. Il <rire> y a seulement un. Mais plus que dans le bas, tous au travail. Vous savez, des fois. Bon, ça 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 ma... ça Bien sûr, à qui même vraiment. Jusqu'à ce jour, pas toujours en terrain. La Sogoda qui ferme carrément les yeux. Si vous avez moi, mon colocoto, vous voyez que. Bon, les, les, ils les, sont enterrés les, dignement. Oui, oui, les On ne comprend pas aussi. Les, euh, voilà, les Kambango peuvent être affamés, les Kambango peuvent faire beaucoup de respect. Mais surtout, ce qu'on a eu, il y a une intervention. Parce que là, l'article qui choque d'ailleurs le monde, le corps de ouais. l'artiste Tchaka Congo, qui a milité a pour les artistes à la morgue. Pour qui a milité pour tous les artistes. Sokoda, il voit qui est épais. Bissot, Penda, tu vois qui est épais. Bissot, Sokoda, ce qui est Sokoda, oh, il a dit, Bissot, la Blaise Boula, tu vois qui est épais. Toujours, il y a Alors, vous reconnaissez, moi, que ce que des amis va aller. J'aime ça. Bon, moi, je veux... Vous savez, euh, ouais. il y a la vérité et la réalité. Je fonctionne, mes réponses, j'ai tâché un effort de vous donner une réponse en fonction de réalité, de fait mmh. et de vérité. Euh, parce que la vérité, des fois, elle est à elle, elle se manifeste, en même temps, elle se cache, mais c'est la vérité, elle est là. Mmh. Vous comprenez, on avance petit à petit. Je voudrais terminer quand même la question que vous avez posée par rapport à la photo qu'il y a eu avec... Mmh. Euh, notre aîné, euh, président, euh, comment ça, président Jossard. Mm -hmm. Donc, en ce jour-là, c'est vrai, on était là tout autour de M. Baloufou, parce que le président avait voulu d'abord qu'il y ait un tente. C'est au nom de cela. Et avec respect, on nous appelle, on répond à l'invitation. Le président de la République Ah oui 
Ah oui, c'est lui. Il le veut, mais c'était lié dans les rapports, dans, dans le compte rendu par le ministre Mouyaya. Je dis des choses qui sont là. Bon, c'est ça aussi le problème. Alors, on n'est on est pas des ennemis. C'est notre aîné. Parlons comme Africains. Ah, ça, il y a On ne dénie de pas y a un peu de Et puis, à tant que tu dis que tu es allé, tant que tu es allé, tu es Et puis, tu es allé quand tu es fonctionnement. J'étais en train de dire, tant que tu es allé, tu es Mais le droit de la vie, il faut que tu Ça n'a rien à voir parce que tu es allé, 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 parce que qu'on recourir dans la culture, on a mis ce bon tout. Mais il n'y a pas de politique. Comment contourner ben, cette Je pense que la façon qu'on contourne, c'est qu'il n'y a pas de légalité. Bah, bah, c'est là qu'il va mouler bien ensemble, bon, solo, il va qu'il met la chef de l'État. Surtout ça. Mais retomber dans le petit Mais retomber dans le petit et puis toi aboutir. Voilà les affaires, il y a un peu de Bon, je pense que euh, il y a un peu l'exemple vient d'en haut. Je comprends. Il y a des gens qui Ici, ce n'est pas forcément mal de parler. C'est le respect tout à fait. Non, normal. mais c'est important d'en parler parce oui, que oui, la discussion, oui. c'est ça, les grands débats. Ouais, donc, euh, je, je pense que les culturels, mmh. les artistes, les gens qui ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils euh, comme on dit ça en bon français, pour na les, 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 comment on appelle ça la super, Comment on euh, dit ça Se faire voir, mm -hmm. le triomphalisme. Non, mm -hmm. on ne travaille pas dans cette fonction-là. Si on travaille dans le, dans, dans le fonctionnement du triomphalisme, je pense que nous allons rater la coche parce qu'il est toujours intéressé pour le bien de notre culture en général. D'une pratique, en fait, dans un visé, comme je voulais dire, très globalisant mm -hmm. des choses, globalisantes, pardon, des pères que tu as raté les coches. C'est un grand pays, le Congo, mm -hmm. sur le plan culturel et sur le plan, sur le plan. Alors, notre musique, les répertoires peut-être se fassent utiliser à Brazzaville dans d'autres pays, mais Bissomoko. Mm -hmm. Donc euh, je pense que le souci c'est d'aller de l'avant. Très bien, on est en train d'échanger ce matin avec Franck Dikisongele. Déjà à l'avance, euh, merci au réalisateur de nous avoir donné cet avant-goût de cette très belle photo dont on voit euh, ah, oui. Franck Dikisongele. <rire> eh bien, on parlera de tridimension tout à l'heure, mais je vous prie de prendre d'abord une petite pause. Ça sera la publicité et l'on se retrouve ici. Ça sera pour poursuivre de, avec euh, cet échange lié à, à la culture. Déjà à l'aube d'un nouveau gouvernement pour euh, ce deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi, on en parlera. Déjà, des artistes qui ont du mal à se mettre d'accord ensemble déjà pour gérer ne serait-ce que la Sokoda Seront-ils capables de se mettre d'accord ensemble pour désigner un de leurs pour gérer ce grand ministère des arts et culture et patrimoine de la République démocratique du Congo On en revient tout à l'heure et merci de recharger vos comptes. Posez vos questions en direct. On va vous lire avec plus de jeux et plus d'amour. A tout à l'heure, après la publicité.